சில நாட்களாக சில சில துக்கம் என்னை ஆட்கொள்ளுகிறது எப்படின்னு சொன்னால் ஐம்பது வயது உள்ளவர்களையும் திருத்த முடியலை நாற்பது வயது உள்ளவங்களையும் திருத்த முடியவில்லை அறுபது வயது உள்ளவங்களையும் திருத்த முடியவில்லை இல்லை இல்லையா நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாலிபர்களை மாத்திரம் அல்ல முதியவர்களையும் திருத்த முடியவில்லை அப்படி அநேகரை நம்மளால் திருத்தி எடுப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது ஏன் திருத்தி எடுக்க கஷ்டம்னு சொன்னால் கிறிஸ்துவை நீங்கள் சிம்பிளாக நினைக்கிறது நிலையாக்க உங்களை திருத்த முடியவில்லை கிறிஸ்துவன் நியாய தீர்ப்பை நீங்கள் நன்றாய் அறிவீங்கன்னு சொன்னால் சகல நரம்புகளும் நடுங்கும் ஆமே அப்படி நியாய தீர்ப்பை நம்ம அறியாமல் இருக்கிறதுனால சிம்பிளாக நம்ம நினைக்கிறோம் சிம்பிளாக நினைக்கிறோம் அவருடைய நியாய தீர்ப்பு கொடூரமாக இருக்கும் அதிலிருந்து தப்பி வைப்பதற்குத்தான் தன் ரத்தத்தை கொடுத்து சபையை மீட்டெடுத்து எங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கா அலையிலுயா அது ஏன் இந்த மாம்ச பலம் நம்மை விலப்படுத்துவது கடந்தால் கோவில் சொல்லி பார்த்தோம் பலிபீடம் இடிந்ததை செப்பலிடுகார் என்று பார்த்தோம் கடந்த வாரம் பார்த்தோம் இந்த வியாழக்கிழமை விசுவாசத்திலே போராட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அலையிலுயா விசுவாசத்திலே போராட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த நாளில் ஒரு சின்ன வசனத்துக்கு நிற கடந்து செல்ல போகிறோம் யாக்கோபன் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றப்படிங்க யாக்கோபு நாலு உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதனாலே வருகிறது உங்கள் அபயங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினால் அல்லவா அலையிலுயா ஆமே நம்மள பார்த்தீங்க சார் உங்கள் அபயங்கள் வந்து அதிகமாய் மாம்சத்தில் இருக்கிறதுனாலே நல்லா கவனிச்சா தான் புரியும் அலையிலுயா உங்கள் அபயங்கள் முழுவதுமே மாம்ச பலமாக இருக்கிறதுனால என்ன செய்கிறது அந்த அபயங்கள் போராட வைக்கிறது அல்ல இல்லையா யார் இடத்துலையாவது போராடணும் எதுலையாவது போராடணும் எப்போவுமே இந்த மாம்சம் சும்மா இருக்காது அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது போராடணும் பச்சைக்கறி அங்கே போராட தோன்றும் கோல்டு கல்லில் போராட தோன்றும் போகிற இடத்துல போராட தோணும் ஒரு மனுஷனை பார்த்தா போராட தோணும் இப்படியே இந்த அபயங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் போராடி கொண்டே இருக்கும் அல்ல இல்லையா இந்த அபயங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது இந்த அபயங்களை யார் கட்டுப்படுத்துவான் சொன்னால் ஆவியில் ஆவியினுடைய வழிகளை நன்றாய் அறிந்தவங்க மாத்திரம்தான் இந்த கை போச்சுன்னு அதை கட்டுப்படுத்துவாங்க இல்லை இல்லையா காலை கட்டுப்படுத்த முடியும் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் எரிச்சலை கட்டுப்படுத்த முடியும் சண்டையை கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லை இல்லையா ஆனபடி நீங்கள் கட்டுப்படுத்தணும் உங்கள் அபயங்களிலே போர் செய்கிற ஏதாவது ஒரு கிரி இருக்குன்னு சொன்னால் அதை அழிப்பதற்கு ஆண்டவர் சொல்லுக ஆமே அந்த அபயங்கள் இருக்கின்ற அந்த கிரியைகளை அழிப்பதற்கு ஆண்டவர் சொல்லுவார் அதை அழிப்பதற்குத்தான் ஏசு கிறிஸ்து வந்தா அதை அழிப்பதற்குத்தான் ஏசு கிறிஸ்து பாடுபட்டார் நேற்றைக்கு ஒரு அம்மாவை பார்க்க போகும்போது இரவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வியாதியில் படுத்திருக்காங்க அப்படி இருந்தும் வெண்டைகோஸ் மார்க்கத்தை அறிந்திருந்தும் எல்லாம் இருந்தும் ஒரு பொய்யான ஒரு உபவாசத்துக்கு போகிறது பொய்யான ஒரு ஜபத்துக்கு போகிறது பொய்யான ஒரு சபைக்கு போகிறது அந்த அவங்க வீட்டு மருமகள் சொல்வது என்னன்னு சொன்னால் சபைக்கு போய் வந்த உடனே சீரியல் போட்டுருவாங்க அல்ல இல்லையா சபைக்கு போயிட்டு வந்த உடனே சீரியல் படபட போட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுவதற்கு முன்னே அதை பார்த்து தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் பார்த்துட்டே நிற்கணுமா எப்படி மருமகளை திருத்த முடியும் எப்படி பேர பிள்ளைகளை திருத்த முடியும் அல்ல இல்லையா தன் கிரியை சரியில்லைல்ல அப்போ தன் கிரியை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது எப்படி யாரை திருத்த முடியும் உங்களுக்கு அப்போ அவர்களை போர் செய்ய வைக்கிறது எப்படி குடும்பத்தை தகர்ப்பதற்காக குடும்பத்தை அழிப்பதற்காய் அந்த தாய் வந்து பிள்ளைகளை நல்வழி நடத்த வேண்டியவங்கள் மருமகளை நல்வழி நடத்த வேண்டியவங்கள் இவர்கள் சாட்சி அறுக்க வேண்டியவங்கள் இவங்கள்ட்ட போர் செய்கிறது சீரியல் போர் செய்கிறது சண்டை போர் செய்கிறது மருமோடு போர் செய்கிறது மாமியோடு போர் செய்கிற யுத்தங்கள் பல இடங்களில் இருக்கிறது ஆனபடிதான் அநேக வெண்டை கோசு சபையை பார்த்து மனுஷர்கள் குற்றம் சொல்வது அலையிலுயா உங்களுக்குள்ள அப்படி ஏதாவது அபயங்கள் இருந்தால் அதை அறுத்து போட வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுங்க ஆமே வயசெல்லாம் ஹாலலுயா ஒரு பக்கம் ஆவிக்குரிய போல நடந்துகிடுகிறது இன்னொரு பக்கம் மாம்சத்தை அதிகமாக பிடித்துக் கொள்வது ஒரு பக்கம் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை போல வாழ்வது இன்னொரு பக்கம் மொத்த மாம்சத்தையும் சுமக்கிறது இது தான் இந்த போரை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுங்க அலையிலுயா இந்த போர் எங்கிருந்து வந்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெளிப்பாடு புஸ்தகம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் சில வசனங்கள் படிக்கலாமே ஏழு வானத்தில் வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிட்டு மிகாபேனும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சப்பத்தோடு யுத்தம் செய்தார்கள் போதும் அலையிலுயா 
பலு சர்ப்பம் என்பது லூசிபரை குறிக்குது அல்ல லூசிபரை குறிக்குது இந்த லூசிபர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டவரே ஆண்டவரை ஆராதித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டு வந்தவர் மாத்திரமல்ல ஒரு நல்ல வேலையில் அமர்த்தி இருந்தார் ஆண்டவர் நல்ல வேலையில் அமர்த்தி இருந்தாவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லூசிபர் கீழ்ப்படியாமல் போனதுனால தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் பெருமை கொண்டதுனால அவனை தூக்கி தாளே அந்த வலுசப்பத்தை போட்டார் அல்லையா அந்த வலுசப்பத்தை மாத்திரமல்ல அதனோடு சேர்ந்த அநேக தூதர்களும் தாளே வந்தார்கள் அல்லையா சில தூதர்களை சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாரையும் அழித்து விடவில்லை சில தூதர்களை அடக்கி வைத்திருக்கிறான் சில தூதர்கள் இன்றைக்கு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆமே இப்படி விழுந்து போன தூதன் என்ன செய்கிறான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவனுடைய அவன் விழுந்து போன தூதன் ஆண்டோடைய அடுத்த நோக்கத்தை அவன் அறிகிறான் அப்போ பரலோகத்தை நிரப்புவதற்காக லூசிபர் இருந்த இடத்தை நிரப்புவதற்காக விழுந்து போன தூதர்கள் இடத்தை நிரப்புவதற்காக தேவன் ஒரு புதிய பிளானிங் கொண்டு வருகிறார் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒரு பிளானிங் வைக்கிறார் அல்ல இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் ஏதேன் தோட்டத்தை எல்லாம் உண்டாக்கி ஒரு பிளான் செய்து அங்கே ஆதாமையும் ஏவாலையும் உண்டாக்குறது உங்களுக்கு தெரியும் அல்ல இல்லையா அப்போ முதல் பிளான் தோக்குகிறது ரெண்டாவது பிளானே மாம்சத்தை அப்படின்னா மண் எடுத்து புதைந்து ஜீவனை கொடுத்து மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏதேன் தோட்டத்தை பயன்படுத்தும்படி வைக்கிறான் அல்ல இல்லையா ஆமை அப்போ இங்கே விழுந்த தூதனானவன் இந்த மனுஷரை எதுக்கு ஆண்டோர் வைத்திருக்கிறான் ஏதோ ஒரு பெரிய நோக்கம் இருக்கும் என அவனுக்கு இருந்த நோக்கம் இங்கே வைத்திருக்கிறான் ஆனபடி அந்த நோக்கத்தை அறிந்து அவர்கள் முழுவதும் பேர் என்ன செய்கிறாங்க வலிசப்ப முழுவதும் இவர்களை வளைய தொடங்குறாங்க ஆதாமையும் ஏவாளையும் வளைய தொடங்குறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதும் அவர்களை பாவத்துக்குள் ஆக்கி அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற மகிமை தனக்குள்ளே எடுக்கவும் மாத்திரமல்ல பரலோக ராஜ்யம் போக விடக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ளே போராடினது போல சபைக்குள்ளே இன்றைக்கு விழுந்த வலுசப்பங்கள் உங்களுக்குள்ளே போராடி கொண்டிருக்கிறதை யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறான் அலையிலுயா வயசெல்லாம் அந்த விழுந்த வலு சிறப்பங்கள் எல்லாமே நம்ம எப்படியாவது உங்க மூமெண்ட் அறிந்து உங்க புத்தி அறிந்து உங்களுடைய காரியங்களை அறிந்து அது அழகாய் உங்களை எப்படியாவது வஞ்சிப்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வஞ்சனையிலிருந்து உங்களை விடுதலை ஆக்குவதற்காக கத்தராகி ஆவியான போராடி கொண்டிருக்கிறான் ஹலெலுயா அவன் புது புது திட்டத்தை வைக்கிறான் புது புது கண்டுபிடித்தல கொண்டு வருகிறான் புது புது வழிகளை கொண்டு வந்து சபையை வஞ்சிப்பதற்காக பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து அதிகமாய் சபை வஞ்சிக்கிறது மாம்சபலம் அலையா வருகிறது <laughs> ரகசியம் இருக்கு இப்ப கூட நல்ல ஒரு பாடல் வந்தது நான் அதை ஆராய்ந்து நானும் பாடினேன் பாடின உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் அதை என்னை உயர்த்துகிறதல்ல அவங்களை அவங்களை உயர்த்துகிறார்கள் அல்ல லூயா ஆனபடி செல்ல பாடல் வழி அவன் வருகிறான் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பைசலா பாடல் வழிகள் வருகிறான் கள்ள சுவிசேஷத்தின் வழி வருகிறான் பல 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 சுவிசேஷத்தின் வழியாக சபைக்குள்ளே ஊடுருவி உங்களை வஞ்சிக்க பார்க்கிறான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதேன் தோட்டத்தில் நடக்க சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் அல்ல லூயா அப்போ அவனுக்கு தெரியும் இவர்களை ஒரு நோக்கத்துக்கு வைத்திருக்கிறான் ஆமே முதல்ல அவனை ஒரு நோக்கத்துக்கு வைத்திருந்தது போல இவர்களை ஒரு நோக்கத்துக்கு வைத்திருக்கிறான் அப்போ நோக்கத்துக்கு வைத்திருந்ததுனால வஞ்சகமான பேச்சுகளை பேசி வஞ்சகமான பேசுகளை பேசி நல்லா பேசி பேசி அவங்க என்ன செய்கிறான் அந்த ஜீவ வருஷத்தின் கனி அல்லையா ஜீவ வருஷத்தின் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு கனி அதை அவர்கள் வந்து ஆண்டவர் சொன்ன அதை தொடக்கூடாது என்று சொன்னால் அதைத்தான் இந்த ஏவாள் அதை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தா அல்லையா அதை வைத்து தான் சாத்தான் கிரியை செய்கிறான் அதை வைத்து தான் சாத்தான் கிரியை செய்து அந்த விருஷத்தின் கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கு கொடுத்ததுனால அவருடைய இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது என்ன கண்கள் திறக்கப்பட்ட மாம்ச கண்கள் திறக்கப்பட்டது அல்லையா ஆவியின் கண்கள் நேரம் இருந்தது அந்த ஆவியின் கண்கள் குருடாகி மாம்சத்தின் கண்கள் திறக்கப்பட்டது அந்த நாள் முதலே இந்த நாள் வரை மாம்சம் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த மாம்சத்தை கொள்வதற்கு தான் சபை 
மாம்சத்தை அடக்குவதற்குத்தான் சபை வேற ஒன்றுக்கும் இல்ல ஒவ்வொரு நாள் உங்கள் அபயங்களை போர் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த பொல்லாத சிந்தனைகளை அழிப்பதற்கு சபையை கத்த தெரிந்து வைத்திருக்கான் புரியுதுங்க அந்த போர் செய்த கிரியை நீங்க அழிச்சாதான் நீங்க வாழ முடியும் அந்த போர் செய்த அந்த வல்லமைகளை நீங்க அழித்தாதான் உங்களுக்கு பணம் வரும் அதை அழித்தாதான் உங்களுக்கு நேட முடியும் அதை அழித்தாதான் வேலையில உயர முடியும் அதை அழித்தாதான் தொழில உயர முடியும் அந்த மாம்சத்தின் வல்லமையில தான் உன்னை அவன் அடக்கி ஆளுகிறான் ஆமே அந்த மாம்சத்தின் வல்லமையில் அடக்கி ஆளுகிறான் அந்த மாம்சத்தின் வல்லமை பெருக விடாதபடி நீங்கள் நாளுக்கு நாள் அந்த இச்சையிலிருந்து ஆவியில வர வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுக அலலுயாம் எஸ்சிக்கல் புஸ்தகம் இருபத்தி சொல்லுது பாத்தீங்க அவனை வந்து காப்பாற்ற வைக்கப்பட்ட கேரு சொல்லுது அலலுயாம் இவன் வானத்தில் விழுந்து என்று சொல்லி ஏசாய புஸ்தகம் பதினாலு சொல்லுகிறது அலையிலுயாம் வானத்திலிருந்து விழுந்தவனே என்று சொல்லப்படுகிறது அதுல ஒரு வார்த்தை படிக்கலாம் ஏசாய பதினாலு பதினஞ்சு படிக்கலாம் உம் என்ன நீ ஆகாத ஆகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து போதும் இவன் தானா பூமியை தத்தளிக்க செய்தவன் அலையிலுயா இருக்கட்டும் அலையிலுயா பைசலா அப்ப இவனுக்கு வைத்திருக்கின்ற ஆக்கினை யாருக்குமே தெரியாது இவனுக்கு வைத்திருக்கின்ற நரக ஜீவிதம் யாருக்குமே தெரியாது அப்போ கத்தராகிய ஆண்டுடைய வருகையிலே இவன் தள்ளப்பட போறான் ஆமே கத்தராகிய ஆண்டுடைய வருகையிலே இவன் தள்ளப்பட போறான் இவனை கத்த கட்டி ஆயிரம் வகச அகசாட்சியை குறித்து தெரியும் அதுக்கு பின்பாக நித்திய ஜீவனை குறித்து தெரியும் இந்த நாட்கள்ல இவன் தண்டிக்கப்பட போறான் ஆனபடி இவனுக்கு இன்றைக்கு சந்தனத்தை கொண்டு கொடுத்தவர்களும் காணிக்கை கொடுத்தவர்களும் பொன்னை கொடுத்தவர்களும் வெள்ளியை கொடுத்தவர்களும் சிலையை உண்டாக்கினவர்களும் ஆரங்களை போட்டவர்களும் வந்தனங்களை செய்தவர்களும் பல பல டக்ரேஷன் என்ற சாத்தாண்டு கூட்டத்துக்கு செய்த எல்லாருமே இவனை பார்த்து அழுங்காலம் வரப்போகிறது அலையிலுயா அதுக்கு ஒரு நாளை கத்தர் வைத்திருக்கா அதுக்கு ஒரு நாளை கத்தர் வைத்திருக்கா ஆனபடி இவன் என்ன செய்கிறான் சொன்னா ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து ஆதாமை வஞ்சித்து அந்த விஷத்தின் கனியை சாப்பிடாம இவன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தான்னு சொன்னா ஏவாளும் ஆதாமும் விஷத்தின் கனியை நாங்கள் புசிக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஆண்டவரை அறிவோம் சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா நின்று சொன்னா அந்த விசுவாசத்தில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அப்போதே நித்திய ஜீவனுக்குள்ள பெய் இருப்பாங்க கருத்தை தட்டி கத்த நன்றி செலுத்துவோம் எல்லாரும் ஜபத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஆமே அவ விழுந்து போன தூதனுக்காக மனுஷனை உண்டாக்கினார் நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரியல அதுதான் பிரச்சனை நீங்க யார் என்று சொல்லி இப்போது உங்களுக்கு யாருக்குமே புரியல நான் யார் என்று சொல்லி எனக்கு நல்லா தெரியல ஆமே நான் யாரா இப்ப இருக்கிறேன் இனி எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லி அந்த மகிமை அறிந்தாதான் நீங்கள் சபை குறித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த சபையிலே எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அலே லூயா ஆனா உங்களை அறியாம ஒருவர் உங்களை சூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்காய் கரத்தை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க அந்த பரலோகத்தை நிரப்புவதற்காய் அந்த லூசி பகர் இருந்த இடங்களை நிரப்புவதற்காய் அவருடைய தன்னுடைய வேலைக்காக உங்களை சிலரை அவர் பல சபைகளிலும் இருந்து அவர் இன்றைக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஜாதிகளிலிருந்தும் மதங்களிலிருந்தும் பல கொள்கைகளிலிருந்து உங்களை பிரித்தெடுத்து அந்த ஆதாம் இருக்க வேண்டிய இருந்த இடத்துல ஏதேன் தோட்டத்துக்குள் உங்களை கொண்டு போகும்படி கத்த நினைக்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆவியிலே உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷன் தேவனுடைய ஆவியிலே அவனை ஜீவனை கொடுத்த மனுஷன் சூழ்நிலைவிட்டது நீ மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடி நீ மண்ணுக்கே திரும்புவாய் என்று சொல்லி சாபத்தை ஆதாம் வாங்கினதுனாலே இந்நாள் வரை மனுஷன் வேர்வை சிந்தி வாழுகிறான் பாபத்தோடு வருகிறான் சாபத்தோடு வாழுகிறான் மண்ணிலிருந்து எடுத்ததுனாலே மண்ணுக்கே போவான் என்று கத்தர் சொல்லுகிறான் 
கொஞ்சம் நீங்கள் கவினிங்க நல்ல அவசனத்தை ஹாலே லூயா கொஞ்சம் வசனத்தை நல்லா கவினிங்க இன்றைக்கு ஏன் வேகம் சிந்துறீங்க இன்றைக்கு ஏன் இவ்வளோ பாடுபடுறீங்க இன்றைக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஹாலே லூயா ஹாமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் பாஸ்டர்னுக்கு சொல்கிறீங்கல்ல அது காரணம் அவன் தான் ஹலே லுஹியா இன்றைக்கி ஒரு நம்ம அவனை ஜெயம் எடுக்க முடியல அறுபது வயசானாலும் ஜெயம் எடுக்க முடியல இந்த அனுபவம் தெரிய மாட்டேங்குது ஐம்பது வயதானாலும் இந்த அனுபவம் தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு முப்பது வயதானாலும் இந்த அனுபவம் தெரியாமல் கஷ்டப்படுற உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய குடியிருப்புங்க இல்ல நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி கொண்டு இருக்கிறீங்க ஒரு டெஸ்ட் பீரியடில் இருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ஹலே லுஹியா நீங்கள் மனிதர்களே அல்ல உங்களால் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆமே மண்ணிலே உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் அல்லே லூயா மண்ணிலே உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் தேவனாய கத்தர் வந்து பலு சகப்பத்தோட நேரம் இன்னைக்கு ஒரு போராடுறது கிடையாது அதுக்கு வேற பெரிய சீசர்கள் உண்டு அது பெரிய தூதர்கள் உண்டு அல்லே லூயா மிகாவேல வச்சு தான் போராடுகிறார் யுத்தம் நம்ம பூமி நடக்கும் போல தான் ஏசப்பா இன்னொரு அவனோட போராண்டு கிடையாது ஒரு போராட்டம் போடுனார் கல்வாரி சிலுவையில போராடி அவன் தலை நசுக்கி போட்ட ஒற்ற போராட்டம் தான் அதனால தான் நீ நானும் சில ஜெயம் எடுத்து கொண்டிருக்கோம் அல்லே லூயா கல்வாரி சிலுவையிலே அவனுடைய தலை நசுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த ரகசியத்தை அருகில் அத்தனை பேருக்கு முன்ன சாத்தான் கிரியை செய்ய முடியாது ஏதேன் தோட்டத்தில் உண்டான அது பூமியில் உண்டானது அது வானத்திலிருந்து வந்தது அல்ல அல்ல லூயா அந்த மாம்ச இச்சையை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்க மேல அது போர் செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்க அழிப்பதற்காய் போர் செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய பேரை கெடுப்பதற்காய் போர் செய்து கொண்டிருக்கிறது நம்மளை வஞ்சிப்பதற்காய் போர் செய்து கொண்டிருக்கிறது நம்மை தற்கொலை பண்ணுவதற்கு நேராய் போர் செய்து கொண்டிருக்கிறது எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்தாவிய சபைக்கு சொல்ல என்னுடைய சின்ன வயதுல ஒரு பதினெண்டு பதிமூன்று வயதுல ஒரு நல்ல வாலிபனை அறிவேன் இருபத்தைந்து வயது உள்ள ஒரு வாலிபனை அறிவேன் பிளாக் கண்ணு கருப்பு தான் கருப்பழகனாக அவனுக்கு பேர் போடுது அலே லூயா அநேக ஸ்ரீகள் அவனை கண்வைப்பது உண்டு ஏன் சொன்னா அங்க அவங்க நெய்த்தெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அவங்க அப்பா டீச்சர் அவங்க அப்பாவும் வேலை பார்த்தாங்க அவங்க அம்மாவும் வேலை பார்த்தாங்க நல்ல பணம் அந்த சின்ன வயதுல பெரிய ரெண்டு மாடி வீடெல்லாம் உள்ள ஒரு அப்பர் ஸ்டேட் எல்லாம் உள்ள நல்ல ஒரு பணக்கார குடும்பத்துள்ள பையன் இவன் வந்து செல்லமா அம்மா பார்த்திருக்காங்க செல்லமா அப்பா கவனிக்கிறாங்க பணத்துக்கு ஒரு குறையுமே கிடையாது அப்படி அன்பாக வாழ்ந்த பையன் அப்படி அன்பாக நேசித்தவன் அப்படி அம்மாவுக்கு செல்லமாக அப்பாவுக்கு செல்லமாக ஒரு நம்பிக்கையோடு வைத்திருந்த பிள்ளை புகழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் இடம் முழுவதுமே அவனை பேரை சொல்லி உயர்த்தி கொண்டிருப்பார்கள் எல்லா பெண்களும் ஆண்களும் அவனை மதிப்பார்கள் எல்லாரும் நேசிப்பார்கள் அப்படி ஒரு நேசம் உள்ள மனுஷனாய் காணப்பட்டார் ஒரு நாள் அவனுடைய அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன ஸ்கூலுக்கு போவதற்கு முன்னே ஸ்கூலுக்கு போவதற்கு முன்னே அவங்க அம்மா வந்து முத்தம் கொடுத்து இவன் எனக்கு முத்தம் கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு போறாங்க ஸ்கூலுக்கு போய் வரும்போது இடையில போகும்போது ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு சமாதான கேடு வந்துட்டு சரி இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போவோமே என்று சொல்லி வீட்டுக்கு வந்தாரு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது கதவெல்லாம் பூட்டி இருக்குது உள்ள போனாங்க உள்ள போய் பார்த்துட்டு மகனுடைய ரூமை மெல்ல திறந்து பார்த்தாங்க காண முடியாத காட்சியை கண்டாங்க இது மகனும் பார்த்துட்டாங்க அவனுடைய உள்ளவும் நொறுங்க தொடங்கி விட்டது நாம் ஒழித்து செய்த பாவம் ஆண்டவர் அறிவா நீங்க நினைக்கல நான் ஒரு மதுபான குடிக்க என்ன யாரும் அவர் எல்லாத்தையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய பாவம் நிலைநிற்க கூடாது ஆதமுடைய பாவம் இந்த நாள் வரை நிலைநிற்கிறது அந்த ஆதாமுடைய பாவம் நிலை நிற்கிறதுனால அவன் ஜீவாத்துமா நான் நாமும் ஜீவாத்துமாவில் இருந்தோம் நம்மை ஆண்டவர் ஜீவாத்துமாவில் இருந்து கிறிஸ்துவின் திருவசனத்தினாலே நம்மை புதுப்பித்து கொண்டிருக்கிறான் இதுவரை நீங்கள் புதுப்பிக்கல முடியல இன்னும் நானும் முடியல பினிஷ் பண்ணுவதற்காக நம்முடைய மாம்சத்தை கொண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்ஜின்ஜாய் கொண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்ன நடந்தது தெரியுமா யாக்கர் கணக்கில் சொத்துள்ள ஒரே பையன் பல வீடுகள் வாடகை வைத்து கொடுத்த ஒரே பையன் அவனுக்கு தான் எல்லாம் பெரிய நெய் தொழில் வைத்திருக்கப்பட்டது ஒரு பத்து ஐம்பது பெண்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பாங்க ஒரு அண்டி ஆபீஸ் அதுல வேலை செய்து கொண்டிருப்பாங்க இவன் தான் முதலாளி ஒரே பையன் தன் தாய் பார்த்த உடனே நேரடி ஆய்ப்பை 
வெசத்தை அறிந்தனான் ஒரு பதினோரு மணிக்கு நடக்க சம்பவம் விஷத்தை அறிந்து சாயங்காலம் ஒரு மூன்று மணி ஆகும் போது ஒரு நாய் செத்து கடந்தது போல ஒரு நாய் கடந்ததை போல ரயில்வே பக்கமாய் செத்து கடந்தான் அந்த இடம் ஏழு நாள் சம்பித்து விட்டது அந்த வேலை இடங்கள் எல்லாம் சம்பவி சம்பித்து விட்டது இவனை அருகில் எல்லாருக்கும் ஒரு அழுகையாக்கும் தன்னுடைய தாயுடைய அழுகை தகப்பனுடைய அழுகை அந்த இடமே ஒரு பயங்கரமான அழுகையாய் மாறிவிட்டது சகோதரனே அல்லே லூயா பைசலா ஆமே பைசலா ஒரு வார்த்தை சொன்னா நல்ல அழகான பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நல்ல அமைதியான பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எல்லாம் நல்லா இருந்திருக்கலாம் சாத்தான் பார்த்தான் மாம்சேச்சை தூண்டி விட்டு அவனை கொலை செய்து விட்டான் மதுபானம் குடிக்கிறேன் யார் என்ன கேட்பார் மக்களே அது ரொம்ப பாவம் பாவம் நம்மை பாவத்தில் வந்து மீட்டெடுப்பதற்குத்தான் இயேசு வந்தா முதல் ஆதி மனுஷன் விழுந்து போனதுனாலே உங்க குற்றம் அல்ல என் குற்றம் அல்ல ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்து விழுந்ததுனாலே உங்களை காப்பாற்றத்தான் இயேசு பூமியில் இறங்கி வந்தார் அவர் உயிர் தெலும்பின பின்புதான் இந்த சபை உண்டானது என்று பரிசுத்தாவியான உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அவர் உயிர் தெலும்பின ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட சபை இந்நாள் அவங்க அப்பா அம்மா இறந்தாங்க இந்நாள் வரை அந்த வீடு மரண வீடாய் காணப்பட்டது மரண வீடாய் காணப்பட்டது நம்மை சாத்தன் வஞ்சிக்க பல பல திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் நம்மை வழி நடத்த பல பல திட்டை வைக்க அந்த மாம்ச இச்சைதான் உங்க புருஷனை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாம்ச இச்சைதான் சில பாதிப்பு பிள்ளைகளை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாம்ச இச்சையில் இருந்து ஒருவரும் வெளியே வர முடியாது அந்த மாம்ச ஒருவரும் வர முடியாது அப்படித்தான் பயங்கரமான கிரியை செய்தான் அந்த மாம்சிலிருந்து வந்த முதல் மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்து கரத்தை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி செலுத்தான் மாம்ச இச்சையினாலே பிள்ளை பேர் உண்டான ஆதியாம் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றிலே வேதம் சொல்லுகிறது ஆதாம் ஏவாளை அறைந்தான் பல நாட்கள் வாழ்ந்தாங்க பல நாட்கள் ஜீவித்தாங்க பல நாட்கள் கைபிடித்து தோட்டத்தில் நடந்தாங்க பல நாட்கள் நடந்தாங்க எப்போது சாத்தான் இவர்களை வஞ்சித்தானோ ஏவாள் கற்பிணி ஆனால் ஏவாள் கற்பிணி ஆனால் ஆதாமுக்கு புரிஞ்சுவிட்டது பாவத்தின் வித்து பறந்துட்டு சரியா ஹலேலுயா சரிதானே பாவத்தின் வித்து பாவத்தின் வித்து நம்மை நசிப்பிப்பதற்காக நம்மை அழிப்பிப்பதற்காக ஒரு பாவத்தின் வித்து பிறந்து விட்டது ஹலே லூவியா பைசலா எல்லா பிள்ளை பேரும் பாவத்தில் உள்ளது ஆனபடி பிள்ளை பிறப்பு என்பது பாவம்தான் பிள்ளை பிறப்பு பாவமா இருந்தாலும் அந்த பாவத்திலே பிறந்த பிள்ளையை பரிசுத்தப்படுத்த போகுது இயேசுத்தான் ஹலே லூவியா பைசலா நல்லா புரிஞ்சிருங்க பாவத்திலே கற்பந்தரித்து பிறக்கப்படும் அதுக்குத்தான் ஒன்று யோவான் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்ட படிச்சு பாருங்க பாவம் செய்கிறவன் உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதலே பாவம் செய்கிறான் அப்ப பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டானவன் அது எப்படி பாஸ்டர் அப்படி சொல்லலாம் அலையலுயா இந்த வசனத்தை நல்லா கட்டிருக்கிறேன் ஜெபித்து கேட்டிருக்கிறேன் இது எப்படி சரி ஆண்டவர் இது உண்மையான்னு சொல்லி ஜெபித்து கேட்டு நீ சபையில் இதை வை அதில் இல்லையா என்று சொன்ன பின்பு தான் இதை கவனித்து நான் உங்கள் சபைக்கு வைக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட போகும்போது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்ல இல்லையா பைசலா அப்போ பாஸ்டர் நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படி எங்களிலிருந்து ஒரு ஒரு பரிசுத்த வித்து பறக்குமே அது எப்படி அது மாம்ச பரப்பு தான் நாங்கள் பரிசுத்தாவை பெற்றிருக்கோம் பரிசுத்தாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் பரிசுத்த சிந்தனையில் இருக்கிறோம் 
அப்படி எங்களுக்குள்ளே வெளிப்படுக பிள்ளை பரிசுத்த வித்தா இருக்காதான்னு கேட்கதுண்டு மல்லியா புஸ்தகம் சொல்லுது பரிசுத்த வித்தை உண்டாக்குவதற்கு ஆண்டோர் பாடுபடுகிறான் ஏன் எப்படி நீங்கள் தான் அந்த பாவத்தை சின்ன வயதில் பிள்ளைகளுக்கு கட்டி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்கணும் இது பாவ மகனே அப்படிதான் பரிசுத்த வித்தாய் மாற்ற முடியும் பரிசுத்த வித்தாய் மாற்றுவதற்கு உங்களை கத்தர் வைத்தர் அதுக்காக ஒருவனை படைத்தா மீண்டும் ஒருவனை ஏன் படைக்க வேண்டும் தேவ சந்ததியை பெற்றெடுப்பதற்கல்லவா அலையிலுயா அப்ப பிள்ளைகளா இருக்க நாம் சகோதரர்களா இருக்க நாம் எல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும் நம்ம எப்படி பாவத்துக்கு அடிமையா இருந்தோம் எப்படி அக்கிரமத்துக்கு அடிமையா இருந்தோம் எப்படி அநியாயங்களுக்கு அடிமையா இருந்தோம் அதை பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து விபரித்து சொல்லி பரிசுத்த வித்தாய் மாற்றத்தான் ஏசு இந்த வேத வசந்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் மிக கவனமா இருங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறான் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாவது வசந்த படிக்கலாம் அந்நாட்களில் ராட்சதர் இந்த பூமியில் இருந்தார்கள் பின்பு தேவகுமார மனுஷ குமாரத்தி கூட கூடுகிறதுனால் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்ற போது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள் அலையலுயா பைசலா ஜோசப் யுத்தம் செய்து தெரியும் உங்களுக்கு ஜோசுவ யுத்தம் பண்ண தெரியும் காலே யுத்தம் பண்ண தெரியும் யுத்தம் பண்ண தெரியும் பழைய நாட்கள் இவர்களோடு தான் பயங்கரமான யுத்தம் இவர்களோடு தான் சண்டை இவர்களை அழிப்பதற்கு ராட்சத பிரபிய அழிப்பதற்கு தான் ஆண்டு ஒரு தாவிதை தெரிந்து கொண்டார் ஒரு சவுலை தெரிந்து கொண்டார் இப்ப இந்த ராஜத பிரபி எங்க இருக்குது நீங்க யாருக்கிட்ட யுத்தம் செய்ய போறீங்க இந்த ராஜ பழைய நாட்கள் இந்த அரக்கர்கள் இருந்தது போல இந்த நாளும் பூமியில அநேக அரக்கர்கள் இருக்காங்க சபையிலும் இருக்கிறார்கள் சபையிலும் இருக்கிறார்கள் அன்னைக்கு யுத்தம் ஜபம் தான் யுத்தம் நீ ஜபிக்கும் போது அவர்களை கத்தர் வீழ்த்தி தருவார் கரத்தை தட்டி கத்தர் நன்றி செலுத்து நீ ஜபி அவர்களை உனக்கு முன்பாய் வீழ்த்துவா நீ ஜபித்து பார் உங்களுக்காக ஆண்டவராய் கத்தர் யுத்தம் செய்வா ஹலேலுயாம் ஹலேலுயாம் குமார்கள் பிறந்த போது கத்தரை தொழுது கொண்டார்கள் அதுக்கு முன்னே காயின் சந்ததிகளும் உண்டு எல்லாம் ஒரு அப்பனுடைய பிள்ளைகள் தான் அலையலுயா சேத்து சந்ததி சேத்து சந்ததிகள் தேவ குமார்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அலையலுயா அவர்கள் என்ன செய்கிறார்களாம் அழகுள்ள பிள்ளைகளை திருமணம் பண்ணார்கள் அழகிகளை கண் வைத்தார்கள் அழகிகளை கண் வைத்து அழகிகளை திருமணம் பண்ணி கொண்டார்கள் அலையலுயா இனி நம்ம நாட்டில் நடக்கிறேன் ஆமே மூக்கில் கொஞ்சம் குறை வந்தால் கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க சரியா அழகு கொஞ்சம் குறைஞ்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட மாட்டாங்க எல்லாம் பயங்கரமான அழகை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டமாக்கும் சபையும் குறைச்ச ஆட்கள் ஒன்றும் கிடையாது அல்லே லூயா ஊழியக்காரர்களும் குறைஞ்ச ஆட்கள் ஒன்றும் கிடையாது அல்லே லூயா இருதயத்தை பார்த்து ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணுறது கிடையாது வண்டி அப்படி அங்கே ஓடிட்டு இருக்குது அல்லே லூயா பைசலா எத்தனை புரியுதுங்க ஆமே அழக பார்த்து தான் கல்யாணம் நட உட கவனத்தை பார்த்தோம்னா யாருமே அதிகமாக கல்யாணம் பண்ணுறது கிடையாது சிலர் மாத்திரம் சொல்லுவார் நல்ல ஒரு அமைதலான பெண்ணை தெரிந்து கொண்டேன் நல்ல ஒரு பாலிவனை தெரிந்து கொண்டேன் கொஞ்சம் அழகு குறவு தான் பிரச்சனை இல்லை என்னை தேற்றுவார் என்று சொல்லி சிலர் மாத்திரம் தான் தெரிந்து கொள்வது அலையலுயா அப்போ அந்த நாளில் அழகுள்ளவர்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் அலையலுயா அப்போ விழுந்து போன தூதர்கள் வஞ்சிப்பதற்காக இந்த உலகத்தை வஞ்சிப்பதற்காக ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வஞ்சி வஞ்சித்ததுனால இவர்கள் அநேக ஆண்டவரை அறியாமல் இருந்ததுனால ஆண்டவரை தொல முடியாமல் இருந்ததுனால சிருஷ்டிகளை வணங்குகிறவனாக இருந்ததுனால அதிகமான பிள்ளைகள் பாவத்திலே பிறந்தது பைசலா கொஞ்சம் கூட ஹலே லூயா மூக்க திருமோதக்கல்ல நரகத்துக்கு போகக்கூடாது ஆமே நரகத்தில் போய் கடந்து ஐயோ நடந்து கூப்பிடக்கூடாது ஃபைசலா இதை கொஞ்சம் ஓப்பனாக வெளிப்படுத்தல ஆமே ஹலெலுயா ஃபைசலா அப்போ ஏதேன் தோட்டத்தில் உண்டான பாவம் மூலம் பிள்ளை பெற்றதுனாலே சகல பிள்ளைகளை வஞ்சித்து தேசத்தை அழிப்பதற்காக ஒரு புருஷனோடும் ஒரு ஒரு மனைவியோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சாத்தன் ஆனபடி நான் கன்னி பெண்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கன்னி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறேன் 
உங்க மின்ன அழகான சிறியை போல ஒளியுந்துதன் வருவான் எச்சரிக்கையாருங்க உங்களை வீழ்த்துவதற்காக உங்கள்கிட்ட சொல்லுறேன் பெரிய அழகனை போல எல்லாம் வருவான் அவன் ஆமே உங்களை வீழ்த்துவதற்காக வஞ்சிப்பதற்காக வருவான் ஒளியின் தோன்ற வேஷம் தரைத்து அல்லா ஆமே அவன் பயங்கரமான வில்லன் அப்படி வந்து உங்களை வாலிபத்திலே வஞ்சிக்கிறான் வாலிபத்திலே அடிமையாக்கிறான் வாலிபத்திலே சவுட்டி மிதிக்கிறான் வாலிபத்திலே இச்சைக்குள்ளாக்கி வாலிபத்திலே கண்ணீருக்குள்ளாக்கி உங்களை அழிப்பதற்காக மாம்ச போர் செய்து கொண்டிருக்கிறான் மாம்சத்தில் பயங்கரமான போர் செய்து கொண்டான் தூங்கினா போர் எலும்பினா போர் பல்லு தேச்ச போர் சாப்பிட இறந்த போர் மனையோடு வாழும் போது போர் செய்கிறான் புருஷனோடு வாழும் போது போர் செய்வான் அலே லுகியா போர் செய்து கொண்டே இருப்பான் சிந்தனையில் ஃபுல்லாக போர் செய்து கொண்டிருப்பான் போர் செய்து கொண்டே இருப்பான் ஹலே லுகியா அவனுக்கு ஒவ்வொரு வரையும் அவன் உள்ளே பிரவேசித்ததுனால கர்ப்பத்துக்குள்ளே ஒரு பிள்ளை உருவாகும் போது அவன் பிரவேசித்ததுனால பிள்ளை ஒரு பதினைந்து வயதான உடனே நரகாத்து கொண்டு போவதற்காக அவனுக்கு ஒரு பாவத்தை வைக்கிறான் உங்களுக்கு ஒரு பாவத்தை வைக்கிறான் அவங்களுக்கு ஒரு பாவத்தை வைக்கிறான் எனக்கு ஒரு பாவத்தை வைக்கிறான் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் பாவத்தை வைத்து விட்டு அவன் அமைதியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் குடிடா மக்களை குடி போ அங்க போ இங்க போ சீட்டு கழிக்க போ அடிதடிக்கு போ அதுக்கு போ இதுக்கு போ களவான போ கைலஞ்சம் வாங்க போ தேங்காய் திகட போ ஆடு மாடுகளை கொல்ல போ இரவில் அந்த வேலைக்கு போ இந்த வேலைக்கு போ இரவில் டூர் போ இரவில் சுற்றி பார்க்க போகுது அங்க இங்க எல்லாம் கொண்டு போய் அவன் நினைக்க ஒரு பாம்பரமாய் உன்னை மாற்றி கொண்டு வச்சிருக்கான் ஏதிலிருந்து கத்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவை அருகிற ஒரு பாத்திரம் மாத்திரமே திரும்பி வர முடியும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இதிலிருந்து வேறொரு பாத்திரம் வர முடியாது ஏசு கிறிஸ்துவை அருகிற பாத்திரம் மாத்திரமே அதை விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளும் என்று பரிசுத்தாவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறார் இதனால சங்கீதக்காரன் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து என்ன சொல்லு பார்ப்போம் இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் பிள்ளைகள் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அப்ப பாவத்தில் அது வந்துட்டு அந்த கிரியத்தை நான் செய்து உமக்கு விரோதம் ஆயிட்டேன் அந்த கிரியை செய்தா உமக்கு விரோதம் ஆயிட்டான் ஆமே வருவோம் ஒரு வாரம் சபைக்கு வருவாங்க சில பிள்ளைகள் நான் பார்த்துருக்கேன் அடுத்த வாரம் வர முடியாது ஏன்னு தெரியுமா எதனால வர முடியல தெரியுமா எதனால சத்தியம் அவங்களை இருக்க விடாது நாம் சத்தியத்தை பேச பேச சத்தியத்தில் சபையை உருவாக்க உருவாக்க சத்தியத்தில் அவர்களை ஜெயமெடுக்க வைக்கும் போது சாத்தான அவன் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிறான் எங்க இருக்கிறான் ஆத்துமாவில் இருக்கிறான் அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த அசுத்த பிசாசு மாம்ச சிந்தனையிலே உன் தாயின் கற்பத்தில் இருந்து இருக்கிற அவனைத்தான் ஆண்டோர் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நாம் செய்து கொண்டிருந்த பாவத்தை இன்னும் கத்தோடைய பிள்ளைகள் அறியாம ஒரு பாவம் செய்த உடனே கண்ணீர் விட்டு உபவாசம் பண்ணி அழுது ஆண்டவரே அறியாம செய்துட்டேன் அழுவீங்க நீங்க நம்முடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யறாங்க தெரியும் பாவத்தோடு பாவத்தை கூட்ட பார்க்கிறாங்க ஒரு பிள்ளை கத்தரையை செபிக்காம கத்தரை விட்டு போகும்போது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் விழுந்திருக்கான் ஆண்டவர்களை சமத்தை விட்டு ஆண்டோட வேலையை துரிதமாய் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பிள்ளை ஆண்டவருக்கு ஏற்றபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளை விழுதுன்னு சொன்ன புரிந்து கொள்ளுங்க சாத்தான் மேற்கொள்ளுகிறான் சாத்தான் மேற்கொள்ளுகிறான் குற்றமில்லாமல் முழுவதும் நீங்கள் மாம்சத்திலே பிறந்ததுனாலே நீங்களும் நானும் குற்றம் செய்வோம் பிள்ளைகள் மாத்திரம் அல்ல 
பொடியமாறு மாத்திரம் அல்ல நாமும் குற்றம் செய்வோம் நம்மவும் குறைஞ்ச ஆளு கிடையாது கைசலா நாமும் குற்றம் செய்வோம் அது திருவசனத்திலே கொண்டது குற்றத்தை கழுவ வேண்டும் அதுக்குத்தான் வசனம் கைசலா கண் இடகலாய் போச்ச கழுவு கை இடகலா போச்ச கழுவு மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணி நீ கழுவு சுத்திகரி அது பாவம் உன் வீட்டிலே கொண்டு கிடக்கும் கைசலா அது பாவம் உன் வீட்டில் வந்து கிடக்கும் புருஷனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும் அந்த பாவம் உன் வீட்டில் வந்து கிடக்கும் அந்த பாவம் வந்து கிடக்கும் அந்த பாவம் வந்து கிடக்கும் போது ஒருபோதும் அதில் மீட்பில்லை தப்பிக்க முடியாது மக்களை ஆனபடி இன்றைக்கே அந்த பாவத்தை எல்லாம் விட்டுட வேண்டும் அல்ல லூயா தாவிது நொறுங்கி போய் சொல்லுகிறான் பாவத்தில் கற்பம் தரித்ததுனால என்று சொல்லுகிறான் அல்ல லூயா ஆமே உங்களை <laughs> இருக்குது <laughs> 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 தர <laughs> பாவம் <laughs> செய்ய <laughs> என் மனைவி அறியாம பாவம் செய்கிறேன் இதெல்லாத்தையும் நீ ஒழித்து தர வேண்டும் என்று சொல்லி அதிகமாய் ஜெபிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா கைசலாம் என்று ஆறு நம்முடைய பாவத்தை பார்ப்பதில்ல சகோதரா நம்முடைய பாவத்தை பார்க்க ஒரே பரிசுத்த ஆண்டவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கா அனுபடி தான் அவருக்கு முன்பா யாரும் நிற்க முடியாது இப்போது உன் பாவத்தை விட்டு விட்டு துர்க்குணத்திலே உருவான நாம் அந்த துர்க்குணத்தை ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வைத்து ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியிலே உருவாக நான் விரும்புகிறேன் உன்னுடைய ஆவி அனுப்பும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியினாலே என் மாம்ச சிந்தனை கொலை செய்யும் என்று சொல்லி நீ கேட்டு ஜபிக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னா மாம்ச பலத்தை இருக்க மாட்டா நீ ஆண்டோருக்கு விரோதியாய் மாறுவாய் மாம்ச பலம் கூடி சொன்னு சொன்ன நீ சாத்தான் கையில் தள்ளப்பட்ட ஒரு ஒரு வெறும் உதவாத பாத்திரமாய் போவாய் அலே லூயா அது கொன்றும் நம்ம என்ன செய்யணும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அலே லூயா பைசலா ஆமே அடுத்த வாரம் மாம்ச இச்சை எப்படி எப்படி மேற்கொள்ளணும் தான் சொல்லித்தார் அலே லூயா ஆமே அதை மேற்கொள்ளணும் அதை எப்படி மேற்கொள்ளான் பார்க்கணும் அலே லூயா சாத்தான் எவ்வளவு பாவத்தை உனக்கு வச்சாலும் அந்த தேவனுடைய வித்து உனக்குள் இருக்குன்னு சொன்னா அவனுடைய பாவம் உனக்குள்ள ஏற முடியாது அவன் அதை பார்த்து வெக்கப்பட்டு கரைவாய் ஐயோ இந்த பிள்ளை பாவத்தை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி அளத்தக்கதாக கத்தர் உனக்குள்ள ஒரு அபிஷேகத்தின் வித்த போட போற ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா என்ன வித்து ரெண்டே 
அவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தை குறித்தும் அறிய வேண்டும் அவனுடைய ராஜ்யம் வரப்போற நரகத்துக்குரிய ராஜ்யம் அல்ல லூயா அதுல யாராவது போவாங்களா ஹலோ மேடம் யாராவது போவாங்களா ஆமே யாராவது அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போவாங்களா இந்த நாளில் அவருடைய பாவத்துக்குள் கட்டப்பட்டு அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் இருந்தால் அவர்கள் முழுவது பேருமே அவனுடைய எரிகிற நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவார்கள் ஆமே அப்ப நாம் எல்லாருமே அந்த நரகத்துக்கு போகாதபடி பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக வந்திருக்கோம் சபையிலே அல்ல தூங்குவதற்கல்ல உறங்குவதற்கல்ல எனக்காக அல்ல உங்களுக்காக அல்ல உன்னதமான தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு மனந்திரும் போதற்கு அந்த வெள்ளிக்குள்ளே வந்திருக்கோம் தேவ பிள்ளை நீ அதை அறிந்து மனம் திரும்பி நீ வாழ்வாயோனால் உன் வாழ்க்கை ஆவியினால் கெட்டப்படும் ஆவியினால் கெட்டப்படு வாயோனால் மாம்ச உன்னை மேற்கொள்ளாது மாம்சத்தை அழிக்கவே இயேசு வெளிப்பட்டார் அந்த மாம்சத்தின் சிந்தனை அழிப்பதற்குத்தான் இயேசு வெளிப்பட்டார் அந்த மாம்சத்தின் சிந்தனையில் இருக்க அத்தனை பேரும் சாத்தனுக்கு சொந்தமாக்கும் அல்லே லூயா ஆனபடி பிறப்பில் அவத்தம் பற்றி போட்டோம் அப்போ அம்மா சாத்தானோடு இருந்து வாழ்ந்து சந்தோஷமாக நம்மளை பெற்று போட்டார்கள் அந்த பிறப்பில் வாழ்ந்த நம்மை ஆண்டவரை கத்தர் கழுவி சுத்திகரித்து ஒரு நல்ல பாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்பதை சபை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியான சபைக்கு சொல்லு அலையா யாக்கோவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு படிச்சு பாருங்களேன் பின்பு இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாரணம் பாபம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் அலையா புரியுதுங்க பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவம் என்ன செய்யாதா கற்பம் தரித்து கொண்டே இருக்கிறதா கற்பம் தரித்து கொண்டு கற்பம் தரிப்பு சொன்னா பாவத்தினால நிரம்பி கொண்டிருப்பது சரியா எப்படி அபிஷேகத்தில் நிரம்பணுமோ அதை போல சாத்தோண்டை கிரியான அந்த பொல்லாங்கனை கொண்டு சிந்தனையில் நிரப்புகிறது அவங்களை கண்டு நிரப்பிக் கொண்டிருப்பது இன்னும் சௌந்தரியவானை கொண்டு நிரப்புகிறது சௌந்தரியவதியை கொண்டு நிரப்புகிறது மதுபானத்தை கொண்டு நிரப்புகிறது அடுத்த மனைவியை பார்த்து நிரப்புகிறது அடுத்தோட சொத்தை பார்த்து நிரப்புகிறது பணத்தை பார்த்து நிரப்புகிறது அடுத்தோட கோழி மந்தையை பார்த்து நிரப்புகிறது ஆட்டு மந்தையை பார்த்து நிரப்புகிறது ரப்பர் ஸ்டேட்டை பார்த்து நிரப்புகிறது புரியுதா எத்தனை புரியுது கரங்களை தட்டி கதை நன்றி சார் தேங்க்யூ சீஸ் தேங்க்யூ சீஸ் தேங்க்யூ சீஸ் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா முழுவதும் முழு இச்சைகளை விட்டு 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 நீ மனம் திரும்பும்போது கத்தர் ஒரு தீர்க்கத்தையாக பயன்படுத்துவா கத்தர் அபிஷேகத்தின ஊழியக்காரனாய் கத்தர் பயன்படுத்துவா அநேகர் அறியப்படி கத்தர் உன்னை பயன்படுத்துவா அந்த இச்சை விடுக அத்தனை பேரையும் ஆவியிலே நிறைத்து மாம்சத்தை குறித்தும் அதன் இச்சைகளை குறித்தும் வரப்போற நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவங்கள கொண்டு பேச தொடங்குவா இச்சைகள் ஆகாரத்தை கூட இச்சிக்க கூடாது உங்க மனைவியை கூட அதிகம் இச்சிக்க கூடாது கேர்ஃபுல்லாக இருந்துருங்க உங்க புருஷனை கூட இச்சிக்க கூடாது அல்ல லூயா உங்க பிள்ளைகளை கூட இச்சிக்க கூடாது அதிகம் கொஞ்சம் ஒன்றும் கூடாது ஆமே பைசெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா அல்ல லூயா பைசெல்லாம் ஆமே அதிகம் ஒன்றும் கொஞ்சம் கூடாது கொஞ்சம்டான்னு சொல்லலை எல்லாம் மட்டமாக இருக்கணும் அப்போ யாரை கொஞ்சணும் 
இயேசப்பாவை மாத்திரம் தான் கொஞ்சம் உனக்காய் மறித்து பிழைத்திருக்கு ஆண்டோரை பார்த்து நீ கொஞ்சம் கத்தர் உன்னை அதிசயத்தை காண செய்யப்ப அற்புதத்தை காண செய்யப்ப அடையாளங்களை காண செய்யப்ப ஹாலலுயாம் பாவம் பிறந்த உடனே பாவத்திலே வாழும் போது கத்து எதுக்கு சுவிசேஷத்தை பரவ சொல்லுகிறான் எதுக்கு சுவிசேஷம் எழுப்ப சொல்லுகிறான் எதுக்காக தீர்க்க தரிசி எழுப்ப சொல்லுகிறான் பாவத்தை சொல்லி கொடுப்பதற்கு நம்ம பாவத்தை சொன்னா நம்ம அடிக்க வந்துருவாங்க அப்படிதானங்க என்ன எங்களை பாவத்தை பற்றி சொல்லி போட்டாரு அலையிலுவியா ஆமே முதல்ல ப்ராப்பர்சி அப்படிதான் சொல்லுவேன் உன்னை வாழ கொண்டு இஷ்டம் இல்லையாடா மரியாதை வாழ்ல எனக்கு சொல்லுவேன் அலே லூயா நீ எதுக்கு பிறந்த எண்ணம் கேட்டுட்டு செலவங்கள்ட்ட ஆமே ஹலே லூயா ஆமே பாவிய நேசிக்கிறது உண்மைதான் பாவத்தை நேசிக்க மாட்டார் பாவிய நேசிக்கிறார் பாவத்தை அவர் நேசிக்கிறது இல்லை ஆமே முடிக்க போறோம் அலே லூயா அப்ப நம்ம கண்டினியாக ஒரு மதுபானத்திலோ கண்டினியாக பாவத்திலோ அது வந்து ஒரு பிள்ளை உருவாகும் போல கற்பம் தரிக்கிறது அது மாற்ற முடியல கற்பம் தரிக்க விடாதபடி சுவிசேஷம் கொண்டு வந்த பாவத்தை அப்பா அப்பா மாற்றத்தான் ஆண்டு ஒரு பாடுபடுகிறார் உள்ள அதிகம் கொண்டு வராது என்ன சரியா ஆமே சரியா ஹலேலுயா பைசலா பைசலா பிள்ளைங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அடிபட்டாதான் புரிய ஆமே இடிபட்டாதான் புரிய போறீங்க எல்லாம் தந்து நொறுக்கி நொறுக்கி பார்த்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளா விட்டா நீ போ பாவம் எல்லாம் பிறந்து சரியாவா அல்லா ஆமே அது என்ன செய்யுமா மரணத்தை பிறப்பிக்கும் மரணத்தை பிறப்பிக்கும் அல்லா அப்ப மரணத்தை பிறப்பிச்சா எங்க போவ நீ ஆமே மரணத்தை பிறப்பிச்சா எங்க போவ ஒரு நொடி பொழுதிலே நரகம் என்னும் ஆக்கினைக்குள்ளே இந்த மரணத்தை எடுத்து இயேசுக்கு முன்பாய் சொல்ல போறாய் அங்க தடை எவ்வளவு அங்க முத்தம் செவ்வாறு மகனே வானு நெஞ்சில கட்டியா பிடிப்பாரு இங்கத்தான் கட்டி பிடிப்பார் மகனே மகனே என்று இங்கத்தான் மகளே மகளே என்று சொல்லி உன்னை அன்னைப்பா அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது நோய தீர்ப்பு தான் ஆனபடி ஞானஸ் நடத்த பிள்ளைகள் அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுறேன் அவரை மீண்டும் மீண்டும் உங்களை காலு கொண்டு மிதிக்காதீங்க ஏன்னு சொன்ன உனக்கு செலுத்துவதற்கு இனி ஒரு பலி கிடையாது அவர் உன்னை மீட்டெடுப்பதற்காய் சொந்த ரத்தத்தை தந்து சொந்த சரீரத்தை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல உனக்காக பலி செலுத்தப்பட்டு உன்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் உன்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் உன்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் பாருங்கோ <laughs> இயேசுவோ இயேசுவோ பிறப்பு அங்கிருந்து உண்டானது என் பிள்ளைகளை சொல்லி பலன் இல்லை ஆனபடி இவர்களை மீட்டெடுப்பதற்காக தன் இரத்தத்தை தந்து சிலுவேல மூன்று ஆணிகளிலே உனக்காக எனக்காக முப்பத்தி ஒன்பது சாட்டு அடிகளினாலே அவருடைய சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது ஆமே இனி செலுத்துவதற்கு ஒரு பலி இல்லை இனி செலுத்துவதற்கு ஒரு பலி இல்லை ஆனபடி நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் பாபம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் மரணம் வந்த பின்பு ரெண்டு வழிதான் நமக்கு உண்டு அலையிலுயா ஆனபடி அன்பான சகோதரர்களை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ரெண்டு வழிதான் உண்டு ஒரு வழி நரகத்துக்கு போற வழி 
இன்னொரு வழி கிறிஸ்துவோடு வாழுக வழி அந்த கிறிஸ்துவோடு வாழுக வழிக்குத்தான் கத்தர் உங்களை அழைக்க ஆனபடி பாவம் எங்கிருந்து வந்தது என்று அறிந்து கொண்டு அந்த பாவத்தை முழுவதும் விட்டு மனம் திரும்ப ஆவியானவர் சொல்லுக சிம்சோனை ஒரு பெண்ணு தான் வஞ்சித்தால் கடைசியில் தொடக்கத்திலே ஒரு பெண்ணு தான் வஞ்சித்திருக்கா முடிவிலே ஒரு பெண் தான் வஞ்சித்திருக்கா இன்றைக்கு உங்க கையில் இருக்க போன்ல திகழான தேலிலாக்களும் தெல்லாக்களும் சிம்சோனு உண்டு ஆமே ரசிக்கத்தக்கதாய் வர்ணிக்கத்தக்கதாய் இன்பம் கொண்டாடத்தக்கதாய் நீ போகும் போதும் வரும்போதும் உன் போனில் அநேக சிம்சோன்கள் உண்டு அநேக தெலிலாக்கள் உண்டு ஜாக்கிரதை எங்க இருக்காங்க உன் கையிலுக்குள்ள இருக்காங்க உன் கைக்குள்ள இருக்காங்க இதை நீங்கள் ருசித்து பார்க்கும் வர நீங்கள் பாவம் செய்து கற்பம் தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை ருசித்து பார்க்கிற நாட்கள் எல்லாம் பாபம் செய்து கற்பம் தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பைசலாம் அது ஒரு நாள் பூரணமாகும் போது பாபத்துக்கு ஒரு எல்லை உண்டு லூசிபன் பாபத்துக்கு ஒரு எல்லை உண்டு என்று பாபத்துக்கு ஒரு எல்லை உண்டு எல்லை மீறி போகும்போது கத்த சொல்லுவா பூரணமாச்சு இந்த மரத்தை பிடுங்கி விடுவோம் அதுக்கு நீங்கள் போக கூடாது என்று சொல்லி ஏதாவது பாவம் உங்களுக்குள்ளே கற்பம் தரிக்க தொடங்குச்சுன்னு சொன்னா இன்றைக்கு அழிக்க போறீங்க எலும்பினைப்போம் கத்தர் உங்களை விடுதலையாக கட்டும்